không thể tin nổi Bánh crepe lại dễ làm hơn cả húp cháo luôn Nói thật với các bác Từ trước đến giờ món crepe này là tôi sợ lắm Vì nhìn thấy các bác khác cả làm vỏ bằng tang Thế mà vẫn lấy được ra khỏi chảo không rách mới sợ chứ Gión rén mãi hôm nay tôi mới dám làm Thế mà thành công hơn cả mong đợi luôn Bác nào là fan crepe thì lưu ngay công thức lại nha Công thức này tôi dùng 5 quả trứng gà Thêm vào đó 50g đường, 20g bơ run chảy Khuấy thật đều rồi dây khoảng 200g bột mì đa dụng vào Bác nào mà không có cân thì đóng khoảng 2 bát ăn cơm bột là được nhá Các bác khuấy cho bột thật mịn rồi thêm khoảng 500ml sữa tươi không đường Các bác tiếp tục khuấy đều rồi lượt qua dây để loại bỏ phần trứng và bột không tan ra Trước giờ cứ tưởng cách làm cao siêu thế nào Chứ thực ra cũng thường thôi nếu mà làm bánh cờ dếp chỉ có một màu thôi á, thì đơn giản quá Làm gì phải ha khúc kính Tôi là cứ phải màu mè mới chịu Tôi chia đôi bột ra Một phần tôi thêm bột matcha vào làm màu xanh Các bác có thể thêm lá dứa hoặc là các màu khác đều được Để làm bánh này thành công thì nhất định là phải có chảo chống dính nha Thoa một ít dầu đá chảo Chỉ cần lần đầu thôi Đun nóng chảo để lửa nhỏ nhất rồi đổ bột vào Láng bột kín chảo Đến khi thấy mặt bột khô bánh xung quanh thành chảo chín giòn thì lấy ra thôi Làm dễ như ăn kẹo luôn Thế mà trước giờ cứ sợ các bác có bao giờ nghĩ mình không làm được thứ gì rồi sợ luôn không dám làm không? Ngày xưa tôi đi học nhá, sợ nhất môn thể dục, nhất là môn chạy bền á. Lúc nào cũng sợ, nghĩ mình không làm được rồi trốn tránh không dám thử. Chứ thực ra là lười tập, cứ thử ngày nào cũng chạy đi. Quen rồi thì làm sao phải sợ nữa nhở? Mà có bác nào sợ ma không? Tôi kể chuyện ma cho mà nghe. Bác nào mà sợ thì đi tè đi rồi hãy nghe tiếp nhá. Chứ không á, sợ tè cả ra quần là tôi không chịu trách nhiệm đâu á. Hồi bé tôi hay được mấy bà trong xóm kể chuyện ma cho nghe Mà đến giờ mỗi khi nhớ lại vẫn còn sợ đây này Hồi đó nha làng tôi nhiều cây cổ thụ to với cả nhiều bụi tre lắm Mà lại còn chưa có đèn đường cơ Tối đến mấy đứa rủ nhau đi chơi qua bụi tre là bắt đầu nghe tiếng gió rít Tiếng cây tre cọ sát vào nhau kéo khẹt Tiếng côn trùng kêu Các bà kể rằng là trên cây tre hay cây thị đều có những hồn ma vất vưởng Còn có cả yêu tinh chuyên mắt trẻ con đi chơi tối Đứa nào mà đi qua bụi tre là yêu tinh tóc dài nó thò tay xuống Kéo tiết lên ngọn tre không được về nhà nữa Tôi là chị cả Sau đó còn ba em Hè đến tối nào cũng dắt nhau đi chơi To mồm bảo là chả sợ gì hết Nhưng trong lòng thì run lẩy bẩy Đang đi qua bờ ao có bụi tre rõ to Tự nhiên thấy một bóng người chạy vút qua Chị em tôi run lẩy bẩy Nhìn xung quanh không thấy ai Tim đập chân run tiếp tục đi Lần này vẫn không thấy ai Nhưng nghe tiếng bước chân thình thịch thình thịch đằng sau Mỗi lúc một gần Hà, mi đi mua đó Trời ơi, lúc đó chị em tôi tim dụng hết ra ngoài Ôm nhau ngồi thụp xuống hét ôm um lên Sợ thiếu nước tè ra quần thôi Thì ra là bà hàng xóm Thấy mấy chị em tôi đi chơi tối dọa chơi cho vui Trẻ con hồi đó lì đòn lắm Đứa nào đứa nấy sợ ma rút lẩy bẩy ra Nhưng mà lúc nào mà các cụ cao tuổi trong làng kể chuyện ma là hóng hớt Không sót một từ nào Tôi thích đọc chuyện ma mà kiểu càng sợ càng thích Hồi sinh viên mỗi lần đọc chuyện ma là tôi phải đóng cửa tắt điện Chỉ bật máy tính thôi mà phải nửa đêm tôi mới đọc nha Nếu có lần khoảng 2 giờ sáng tôi đang đọc kỳ án ánh trăng Đang đến đoạn gai cấn thì mấy ông tướng trong xóm trọ đi chơi điện tử về Đêm thanh vắng mà tiếng bước chân mỗi lúc một gần Quả ấy tôi sợ mất mấy đêm không dám đọc chuyện đêm nó mới nguôi ngoai đi ấy